ഒരു ഇൻഡക്ടർ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എ സി സർക്കീറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളെ പറ്റി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമേ ഞാനൊരു എ സി സർക്കീറ്റ് വരയ്ക്കുകയാണ് ദാ വേരി ചെയ്യുന്ന ഒരു എ സി സർക്കീറ്റ് വരയ്ക്കുന്നു ആ സർക്കീറ്റിലേക്ക് ഒരു ഇൻഡക്ടർ കോയിലിനെ ഞാൻ ഘടിപ്പിക്കുകയാണ് എൽ വാല്യൂ ഉള്ള എൽ ഇൻഡക്ടൻസ് ഉള്ള ഒരു ഇൻഡക്ടർ കോയിൽ ഒരു എ സി സർക്കീറ്റിലേക്ക് കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ എ സി സർക്കീറ്റിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് എത്രയായിരിക്കും വി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വി സീറോ സൈൻ ഒമേഗ ടി എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും വി സീറോ എന്താണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ പീക്ക് വോൾട്ടേജ് വോൾട്ടേജിന് എത്താൻ സാധിക്കുന്ന മാക്സിമം വാല്യൂ അങ്ങനെ വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വാല്യൂവിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡെറിവേഷൻ ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ് വി ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വി സീറോ സൈൻ ഒമേഗ ടി ഇനി ഈ വോൾട്ടേജും ഇൻഡക്ടൻസും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനാണ് നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് അതായത് വി ഈക്വൽസ് എൽ ഡി ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി ടി ഇൻഡക്ടൻസ് ഇൻ ടു റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വോൾട്ടേജിന് രണ്ട് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി വി ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വി സീറോ സൈൻ ഒമേഗ ടി നമ്മുടെ എ സിയുടെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷനും വി ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസും ഇൻഡക്ടൻസ് എല്ലും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും വി ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എൽ ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ്റെയും എൽ എച്ച് എസ് തുല്യമായതിനാൽ നമുക്ക് ഈ ആർ എച്ച് എസിനെ അങ്ങ് തുല്യപ്പെടുത്താം അല്ലേ ഇക്വേഷനിലൂടെ എങ്ങനെ എഴുതാം വി സീറോ സൈൻ ഒമേഗ ടി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എൽ ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി ഇവിടെ നിന്നും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വാല്യൂ അറിയാം നമ്മൾ ഈ ഡെർവേഷനിലൂടെ ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വോൾട്ടേജിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു ഐറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഐ എത്രത്തോളമാണ് എന്ന് ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി മാത്രമായി ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്താൻ പോവുകയാണ് എന്ത് ലഭിക്കും ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഈ എൽ നേരെ താഴോട്ട് അങ്ങ് വരുമല്ലേ അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും വി സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ ഇൻ ടു സൈൻ ഒമേഗ ടി തുടർന്ന് ഐ ലഭിക്കുന്നതിനായി നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അത്യാവശ്യമാണ് അല്ലേ ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഐ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടി വി വിൽ ഗെറ്റ് ഐ ഈക്വൽസ് ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി ഐ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഐ എന്ന വാല്യൂ ലഭിക്കുന്നു തുടർന്ന് ഇവിടെ കിടക്കുന്ന വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് വി സീറോ ബൈ എൽ സൈൻ ഒമേഗ ടി ഇവിടെ വി സീറോ എന്ന് പറയുന്ന പീക്ക് വോൾട്ടേജ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടൈം ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു വേവിന് എത്താൻ സാധിക്കുന്ന ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ മാക്സിമം വാല്യൂ അപ്പോൾ വി സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഈ എൽ എന്താണ് ഇൻഡക്ടൻസ് വാല്യൂ ആണ് ഇൻഡക്ടൻസും ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ടൈം ആണ് അതിനാൽ തന്നെ വി സീറോയും എല്ലിനെ നമുക്ക് മനഃപൂർവ്വമായി പുറത്തെടുക്കുവാൻ സാധിക്കും വി സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ ഇൻ ടു ഇൻഡഗ്രൽ സൈൻ ഒമേഗ ടി സൈൻ ഒമേഗ ടിയെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആൻസർ മൈനസ് കോസ് ഒമേഗ ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ഒമേഗ എന്നുള്ളതാണ് സൈൻ ടിയുടെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള സൈൻ ഓഫ് ആൻഡ് ആംഗിളിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ റിസൾട്ട് മൈനസ് ഓഫ് കോസ് ടി ആണ് അല്ലെ മൈനസ് ഓഫ് കോസ് തീറ്റ ആണ് ഇവിടെ ഒരു ഒമേഗയും കൂടെ കിടക്കുന്നതിനാൽ നമ്മൾ മൈനസ് കോസ് ഒമേഗ ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റേയും കൂടെ എടുത്തെഴുതണം സൈൻ ഒമേഗ ടിയുടെ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ റിസൾട്ട് എന്താണ് മൈനസ് കോസ് ഒമേഗ ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ഒമേഗ അപ്പോൾ ഈ റിസൾട്ട് നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ലഭിക്കുക വി സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ ഇൻ ടു ഇവിടെ ഇൻറ്റഗ്രൽ സൈൻ ഒമേഗ ടിക്ക് പകരമായി മൈനസ് കോസ് ഒമേഗ ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ഒമേഗ എന്ന വാല്യൂ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു തുടർന്ന് ഈ ഒമേഗയും എല്ലുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഈ മൈനസ് ആദ്യം എഴുതി ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാം മൈനസ് വി സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ ഒമേഗ ഇൻ ടു കോസ് ഒമേഗ ടി തുടർന്ന് കോസ് ഒമേഗ ടിയെ സൈനിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഒരു സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ കൂടെ ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് കോസ് തീറ്റയുടെ വാല്യൂ സൈനിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ സാധിക്കും സൈൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മൈനസ് തീറ്റ സൈൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മൈനസ് തീറ്റ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയെ റേഡിയനിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ സാധിക്കും സൈൻ ഫൈവ് ബൈ ടു മൈനസ്
അപ്പോൾ മൈനസ് സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് സൈൻ ഓഫ് മൈനസ് തീറ്റ ആണ് അപ്പോൾ ഈ മൈനസിനെ നമ്മൾ ആംഗിളിലേക്ക് അങ്ങ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നോക്കിക്കേ മൈനസ് സൈൻ തീറ്റ എന്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ മൈനസിനെ എടുത്ത് ഉള്ളിലേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ആംഗിൾ എന്താണോ കിടക്കുന്നത് അതിന് ആ മൈനസ് അങ്ങ് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ലഭിക്കും ഐ ഈക്വൽസ് വി സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഈ എൽ ഒമേഗ ഞാൻ ഒമേഗ എൽ എന്ന് എഴുതുന്നു എൽ ഒമേഗ ഇൻറ്റു ഇനി ഇവിടെ മൈനസ് എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല സൈൻ ഇൻറ്റു ഈ മൈനസിനെ നമ്മൾ അകത്ത് കിടക്കുന്ന ആംഗിളിലേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് മൈനസ് പൈ ബൈ ടു ആദ്യമേ മൈനസ് പൈ ബൈ ടു മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് എന്ത് ലഭിക്കും പ്ലസ് ഒമേഗ ടി ഓക്കെ ആണല്ലോ നമ്മൾ ഇവിടെ കിടന്ന മൈനസിനെ ഉള്ളിലേക്ക് അങ്ങ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ട്രിക്നോമെട്രിയിലെ ഈ റൂൾ ഉപയോഗിച്ച് മൈനസ് സൈൻ തീറ്റ സൈൻ ഓഫ് മൈനസ് തീറ്റ എന്ന് എഴുതാൻ സാധിക്കുന്നതിന് ഈ മൈനസ് ആണ് നമ്മൾ സൈൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചത് ആ മൈനസ് എടുത്ത് നമ്മൾ ആംഗിളിലേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഫൈനൽ ആൻസർ ആയി എന്ത് ലഭിക്കും വി സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒമേഗ എൽ ഇൻറ്റു സൈൻ ഓഫ് ഈ പ്ലസ് കിടക്കുന്ന വാല്യൂ ആദ്യം അങ്ങ് എടുത്ത് എഴുതിയേക്കാം ഒമേഗ ടി ബാക്കി എന്താ കിടക്കുന്നത് മൈനസ് പൈ ബൈ ടു അല്ലേ മൈനസ് പൈ ബൈ ആൻസർ ലഭിച്ചു എന്താണ് ഐ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വി സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒമേഗ എൽ ഇൻ ടു സൈൻ ഓഫ് ഒമേഗ ടി മൈനസ് പൈ ബൈ ടു ഇതാണ് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് കറണ്ടിന് ഇൻഡക്ടർ സർക്യൂട്ടിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വാല്യൂ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന വി സീറോയും ഒമേഗയും എല്ലും എല്ലാം ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ടേംസ് ആണ് അപ്പോൾ വി സീറോയ്ക്കും ഒമേഗയ്ക്കും എല്ലിനും കൂടെ എല്ലാം ചേർത്ത് നമ്മൾ ഒരു വാല്യൂ കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അതും കൂടെ കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഡെറിവേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ആ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസിന്റെ ഫൈനൽ വാല്യൂ എന്താണ് വി സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒമേഗ എല്ലിന് പകരം നോക്കിക്കേ വി സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒമേഗ എല്ലിന് പകരം ഞാൻ കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന വാല്യൂ ഐ സീറോ എന്നുള്ളതാണ് വി സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒമേഗ എല്ലിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ് ഐ സീറോ എന്താണ് ഐ സീറോ പീക്ക് വാല്യൂ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് പകരം ഐ സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ത് ലഭിക്കും ഐ സീറോ ഇൻറ്റു സൈൻ ഒമേഗ ടി മൈനസ് പൈ ബൈ ടു എന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഐ സീറോയിന് പകരമായി കൊടുത്ത സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ എന്തായിരുന്നു ഐ സീറോ ക്യാൻ ബി ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ കിടന്ന ബി സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒമേഗ എൽ അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ബി സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഐ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഐ സീറോയെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഈ ഒമേഗ എൽ അങ്ങ് മുകളിലേക്ക് ചെല്ലും അല്ലേ ബി സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഐ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒമേഗ എൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് നോക്കിക്കേ ഓം സ്ലോയുമായിട്ട് ഏകദേശം സാമ്യമുണ്ടല്ലേ ഓം സ്ലോ എന്താണ് നമുക്ക് പറയുന്നത് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് കറണ്ട് വിൽ ഗീവ് യു റെസിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെയും എന്ത് തന്നെയാണ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് പീക്ക് വാല്യൂ ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് പീക്ക് വാല്യൂ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് വിൽ ഗീവ് എ വാല്യൂ എ കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ആ കോൺസ്റ്റന്റ് ടൈമിനെ നമുക്ക് ഇവിടെയും വേണമെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയി വിളിക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് തരുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഡക്ടർ തരുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതിനെ ഏത് വാക്കുകൊണ്ടാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് എന്ന പുതിയ ഒരു വാക്ക് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ റെസിസ്റ്റൻസിനെ വിളിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് തന്നെയാണ് വി സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഐ സീറോ ഇക്വൽ സൊമേഗ എൽ ആ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസിനെ നമ്മൾ ആർകൊണ്ടല്ല റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് മറിച്ച് എക്സ് എൽ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡക്ടർ ഇൻഡക്ടർ തരുന്ന റിയാക്ടൻസ് എക്സ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദ ഈ വാല്യൂ അങ്ങ് എടുത്തെഴുതേണ്ട കാര്യമേ ഉള്ളൂ വി സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഐ സീറോ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ഇൻ ടു എൽ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസിന്റെ വാല്യൂ എക്സ് എൽ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ എൽ വി സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഐ സീറോയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്ത വാല്യൂ ആയ ഒമേഗ എൽ ആണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസിന്റെ വാല്യൂ എന്നാൽ നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുകയുണ്ടായി കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് അവിടെ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് കിട്ടിയപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിച്ച വാല്യൂ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒമേഗ സി എന്ന് പറയുന്നതായിരുന്നു എന്നാൽ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസിന്റെ വാല്യൂ ഒമേഗ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഡെറിവേഷനിലൂടെ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റ
വോൾട്ടേജ് ആണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എപ്പോഴും ഫേസ് മുന്നിലായിരിക്കും എന്നാൽ ഇനി ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഇനി കറണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴോ ദ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായി വരുന്നു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി പുറകിലായിട്ടായിരിക്കും അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി പുറകിലായി തുടങ്ങി തുടങ്ങി ദ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അത് പോകുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യം ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് എന്ന ഈ വേവ് ഫോം ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജിനേക്കാൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി പുറകിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് എപ്പോഴും ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ടിനെ അപേക്ഷിച്ച് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മുന്നിലായിരിക്കും ദാ നോക്കിക്കെ ഇവിടെ ഞാനൊരു ആംഗിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ആംഗിളിനെക്കാട്ടും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എപ്പോഴും മുന്നിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഐ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് എപ്പോഴും ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വോൾട്ടേജിനേക്കാൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി പുറകിലായിരിക്കും ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ഐ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ലാക്സ് ബിഹൈൻഡ് അതായത് പുറകിലായിട്ടാണ് ലാക്സ് ബിഹൈൻഡ് ദി വോൾട്ടേജ് ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് വി ബൈ പൈ ബൈ ടു റേഡിയൻ ഓർ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അതല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് വോൾട്ടേജ് ലീഡ്സ് എത്രത്തോളമാണ് അത് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ഇതിനെക്കാട്ടും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മുന്നിലാണ് അല്ലേ വോൾട്ടേജ് ലീഡ്സ് ദി കറണ്ട് വാല്യൂ ബൈ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഓർ പൈ ബൈ ടു റേഡിയൻസ് ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഒമേകാറ്റി ആംഗിളിനെക്കാട്ടും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി പുറകിലാണ് കറണ്ട് കറണ്ട് ലാക്സ് ബിഹൈൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കറണ്ടിനെ അപേക്ഷിച്ച് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മുന്നിലാണ് നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് രണ്ടിനും ഒരേ മീനിങ് ആണ് ഉള്ളത് നമുക്കതിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കൂടെ ഒന്ന് കണ്ടേക്കാം ഇതോ നോക്കിക്കേ ഞാനിവിടെ ആദ്യമേ കറണ്ട് വാല്യൂ മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് കറണ്ട് വാല്യൂവിനെ അപേക്ഷിച്ച് എത്രത്തോളം മുന്നിലായിരിക്കും നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് വാല്യൂ നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞേ ആ പൈ ബൈ ടു റേഡിയൻ മുന്നിലായിരിക്കും നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് വാല്യൂ അപ്പോൾ കറക്റ്റ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മുന്നിലായിരിക്കും വോൾട്ടേജ് വാല്യൂ കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ വോൾട്ടേജിനെ അപേക്ഷിച്ച് കുറവായതിനാൽ എപ്പോഴും വോൾട്ടേജ് എച്ച് നീളത്തി വരയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചോണം അയിനെ അപേക്ഷിച്ച് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മുന്നിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയാം വോൾട്ടേജിനേക്കാൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി പുറകിലായിട്ടാണ് കറണ്ട് നിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ദാ ഇങ്ങനെ പറയാം ദാ ഇവിടെ ഞാൻ കറണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാണ് കറണ്ട് കറണ്ടിനേക്കാൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ പൈ ബൈ ടു റേഡിയൻ മുന്നിലായിട്ടാണ് നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് കറണ്ടിനേക്കാൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മുന്നിലാണ് വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ കറണ്ട് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു കറണ്ടിനേക്കാൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മുന്നിലാണ് വോൾട്ടേജ് വാരൂ കറണ്ടിനെ അപേക്ഷിച്ച് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മുന്നിലായിരിക്കും നമ്മുടെ വോൾട്ടേജിൻ